que eso es lo que pasa. ¿Quién es Nieves? Nieves, dile a la señora Cayetana que necesito verla. Nieves, vete a la cocina. Esta mujer no va a ver a nadie. Con permiso. Sí. ¿Qué quieres? Vine a cerrar mis negocios con tu madre. Ah, pues yo creo que vas a tener que cancelar esos negocios o hacerlos en otra parte bien lejos de aquí. Yo no quiero volver a verte en mi casa. Tú vas a seguir insinuando que yo soy la culpable de la desaparición de tu querido Arturo. No, no lo insinúo. Yo estoy segura de que es así. ¿Y no te ha pasado por la mente que Arturo se asustó con todo esto del casamiento y, y se fue corriendo defendiendo su libertad? ¿Qué estupidez estás diciendo, Isadora, por favor? ¿De verdad crees que un hombre como Arturo condenaría su vida y se casaría con una mujercita tan insignificante como tú? ¡Estúpida! ¡Dime dónde tienes a Arturo! ¡Dime dónde! Yo sé que tú lo tienes. ¡Pero acá dime dónde está! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Dime dónde tienes a Arturo! ¡Sofía! ¡Dime dónde tienes a Arturo! ¡Sofía! 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 ¡
Mire, señor, lo único que queremos hacer es ver el terreno. Eso es todo, por favor. Pues miren desde ahí, porque no pueden dar un paso más para adentro. No, no, pero, pero si solamente mirarlo y ya está un segundito más. Ustedes pueden venir con nosotros. Sí. Eh, un favor se le puede hacer no, a cualquiera. No, señor. Yo no estoy aquí para dar favores. ¿Y qué no entendieron o qué? ¿Están sordos? ¡Sálguense! ¡Salgan de esta propiedad! Ya, ok, ok. ¡Órale, okay. váyanse de aquí! Tranquilo, ya nos vamos. Verónica, ya nos tenemos que ir, vamos. ¿Lo escuchaste? Vamos, eh, vamos, eh, vamos. Perdón, una, una, una última preguntita, señor, ¿sí? Por casualidad, ¿aquí hay una cabaña? ¡No, señorita! ¡Aquí no hay cabañas! ¡Lárguense! ¿No entendió o qué? Verónica, por favor, vámonos. Esto debe haber sido producto de tu imaginación, por favor. Sí, vámonos, o sea, vámonos. Esto fue... Esto ¿Estás no, imaginando, no, Verón? No, esto no es ningún producto de mi imaginación, de nada. Esto, esto es alma. Ay, perdóname, Martín. Que... Recé toda la noche por Arturo. No pude ni cerrar los ojos por esta angustia de querer verlo de nuevo. A mí me pasa lo mismo, Juana. Me levanté cada 10 minutos a ver la ventana, a ver si lo veía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿Qué pasó? ¿Llegó? ¿Pero qué pasó? Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¡Pobrecito! ¿Qué le hicieron? Está ¡Ay, bien, Pablo! Está bien, ¿Está mal herido? No, está golpeando más. Tráigalo, tráigalo para acá. ¡Pablo, golpeando! ¡Pablo, cuarto de huéspedes! ¡Cuarto de huéspedes! ¡Tomás, por favor! ¡Pablo! ¡Dios mío! ¡Dios mío, tráigalo para acá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Por Dios! Dios ¡Aquí, acuéstenlo! ¡Acuéstenlo, por Dios! ¿Qué pasó? Bueno, ahí lo sé. Aquí, con la cabeza, cuidado. Ay, Dios mío. Suelo un poco, suelo un poco, suelo. Dios mío. Voy por unas gasas. Me acompaño, señor. Pablo. Pablo, mi hijo, por favor, reacciona, Pablo. Pablo, soy soledad, mijito. Pablo, Pablo, Pablo. Pablo, por favor, mi hijo, reacciona. Ay, Dios, ¿qué fue lo que pasó? Por favor, ¿por qué le pegó así Leonardo, hombre? Ay, soledad, lo que pasa es que llegó Montalvo con... Con los vaqueros le pidió que nos vigilara, que nos amenazara todo el tiempo mientras que nosotros arreglamos los linderos. Y en esa llegó Pablo, se lo enfrentó y ahí tiene el resultado. Tomás está sangrando por la espalda, ¿qué le pasó? A ver, Pablo. A ver, Pablo, por favor, háblame. Pablo, soy Soledad, Pablo. ¡Pablo! ¿Pero cómo es posible que te hayas agarrado a golpes con Pablo? Tú no puedes resolver las cosas de esa manera, Leonardo. Si un empleado me falta el respeto delante de los vaqueros, yo tengo que mostrar mi autoridad, Cayetana. No les puedo hacer nada simplemente porque a tus hijas les cae bien. Me da mucha pena contigo. Él te puede denunciar. Y no solamente te mete en un problema a ti, sino a todos nosotros. Muy bien. Yo voy a asumir las consecuencias y eso es lo que te preocupa. En el rancho. Jamás se han manejado las cosas de esta manera. Hmm. Claro que no. Creo que nunca. Se ha manejado. Porque si se te olvida, tu difunto esposo tenía otras prioridades en el rancho. Jamás estuvo pendiente de su familia. Y menos de su mujer. No me hables así, Leonardo. Pero entonces, ¿cómo quieres que te hable? Ese tipo me tiene fuera de casillas. Yo necesito que se vaya del rancho. Con todo lo que está pasando, lo que me falta es que ahora nos quedemos sin capataz. Así van a aprender la lección. Tal parece que quieres cambiar todo en este rancho, ¿no? Sí. Andrea me enseñó las facturas que has pagado a nuevos proveedores, nuevos empleados, nuevos contratistas. Es un incremento de gastos muy fuerte, Leonardo. Las cosas cuestan. Y más si son de calidad. Pero yo te voy a mostrar las facturas. Yo, yo no puedo creer que tú confíes en la gente que no cree en mí. Aunque sean tus hijas. Solo hay alguien que estaría dispuesto a todo por ti. Que estaría dispuesto hasta a entregar su propia vida. Y ese soy yo, mi señora bonita. Tranquila, mi niña. Esa mujer no merece tu coraje. Ya le dije a los vaqueros que no la dejen entrar. Y si esa víbora vuelve a entrar, yo mismo le corto la cabeza. No me pude aguantar. Tenía que ponerla en su lugar. Y la muy desgraciada todavía se atreve a negar que tuvo algo que ver con la desaparición de Arturo. Hazme el favor. Esto no yo nunca te he visto así. Andrea, es que no es para menos. Esa mujer es una loca psicópata. 
¿Pero de verdad crees que Isadora tenga a Arturo secuestrado y que no sea capaz de soltarlo? Mm. Además, sabiendo que ella está en la mira de la policía. Claro. Justamente por eso, seguro Arturo la vio y ella sabe que si lo suelta, va directo a la cárcel. Por eso hay que encontrarlo, pero ¿dónde? ¿Dónde está Arturo? No, 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 no llores. Ya. Claro que lo van a encontrar. ¿Dónde estás, mi amor? Siéntelo, pero no le suelte las cadenas. Dejé más horas con él. Pueden dar una ronda y ayudar a los dos hombres que tengo vigilando afuera. Sí, Chico, no me vas a tener aquí. Estás condenado a cadena perpetua por tu desprecio. Por el resto de tu vida, eres mío. ¿Sabes? Estuve en la casa de la madre de tu hijo. ¿Qué le hiciste a Sofía? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué le hiciste a Sofía? ¿Qué le hiciste a Sofía? Fui a su casa en Son de Paz. Y si vieras cómo se puso la muy salvaje para que le devolviera su amorcito. Pero si yo no tengo a su amorcito. Su amorcito es mío. Podría existir alguien con tanto odio por dentro. Tú, tú eres el culpable. Yo estaba llena de amor y deseo para ti. Y tú convertiste todo eso en odio. Por favor, por favor, haz conmigo. Haz conmigo lo que quieras, Isadora. Pero a Sofía no la toques, ella no tiene la culpa de esto. Yo solo quiero que seas amoroso conmigo. Que me quieras aunque sea un poquito. Y así no tendría que castigarte ni a ti ni a ella. Eso es lo que quieres. Y ahora hay muchas, hay muchas maneras de querer. Y tal vez yo te pueda querer a ti. En cierta forma. ¿Eso es cierto? ¿Aceptarías quererme? ¿Tú te sientes atraído por mí? ¿Qué hombre no desearía una mujer como tú? Por eso quiero proponerte algo. Sentir 